a square transparent sheet with a pattern is given how will the pattern appear when the transparent sheet is folded along the dotted line hello ellavarkum namaskaram entrade rrb ssc youtube channel like ellavarkum swagatham appo innathe video il nammal discuss cheyanayittu povunnathu korchu previous year questions aanu nammude innathe video il ssc gd constable examination de general intelligence and reasoning il ninnu eduthittulla previous year questions aanu nammal ivide discuss cheyanayittu povunnathu appo ee topic il ninnum ee subject il ninnulla maximum topics include cheyidittulla oru mixed aayittulla session aanu nammal ninnu ivide conduct cheyunnathu അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോയിങ് സീരീസ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സീരീസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി നയൻ ഡാഷ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഫൈവിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എയ്റ്റി ഫൈവ് വരെ പോയിരിക്കുന്ന ഒരു സീരീസ് ആണ് നമ്പർ സീരീസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സോ ഫൈവിൽ നിന്നും എയ്റ്റി ഫൈവ് വരെ അത്യാവശ്യം ഒത്തിരി ടേംസ് കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു സീരീസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സീരീസ് ആണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് സോ ഫൈവിൽ നിന്ന് ഒരു സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് നമ്പറിൽ നിന്നും ഒരു ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറിലേക്ക് ഒരു ഏഴെട്ട് ടേംസ് കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു സീരീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്കറിയാം ഇത് ഒരു ഗ്രാജ്വലി ഇൻക്രീസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സീരീസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഗ്രാജ്വലി ഇൻക്രീസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഗ്രാജ്വലി ഇൻക്രീസിംഗ് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അഡിഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സീരീസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് തേർട്ടീൻ ഉണ്ട് അതിനുശേഷം ട്വൻറ്റി നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി നയൻ നെക്സ്റ്റ് ദ ടെം മിസ്സിംഗ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അഡിഷൻ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഫൈവും എയ്റ്റും ഉണ്ട് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് എയ്റ്റും തേർട്ടീനും ഇവിടേക്ക് പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് തേർട്ടീനും സെവൻ ട്വൻറ്റിയും പ്ലസ് സെവൻ ആണ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് നയൻ ട്വൻറ്റി നയൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് എത്രയാണ് വരുന്നത് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്ലസ് ലെവൻ ആയിരിക്കും വേണ്ടത് ഇവിടേക്ക് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടേക്ക് പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് അല്ലേ സോ ട്വൻറ്റി നയൻ പ്ലസ് ലെവൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇവിടെ ഫോർട്ടി കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം ഏതായിരിക്കും ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ എയിലുള്ള ഫോർട്ടി ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരി ഉത്തരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവും എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ നമ്പർ ദാറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ റെസ്റ്റ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ നമ്പേഴ്സ് അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പർ ആണ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇത് അതേ സമയം ഫൈവിൻ്റെ ക്യൂബ് ആണ് എന്നാൽ ഇത് മാത്രം പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറും അല്ല പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബും അല്ല ഒന്നും അല്ല സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ബിയിലുള്ള ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ ഫെമിലിയർ നമ്പേഴ്സ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രൈം നമ്പേഴ്സും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർസും പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ്സും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫെമിലിയർ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ബി ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സെലക്ട് ദി വെൻ ഡയഗ്രം ദ ബെസ്റ്റ് ഇലസ്ട്രേറ്റ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ത്രീ ഗിവൻ ക്ലാസ്സസ് ലാംഗ്വേജസ് 
ഒരു മെഡിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിന് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആറ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ദിവസത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇയാൾക്കിത് വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഇയാളുടെ ഷെഡ്യൂൾ ഇയാൾക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഹി മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് എ ബിഫോർ ബി ആൻഡ് ഇ സോ ഇവിടെ ബിക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇയാൾക്ക് എയിലേക്ക് പോകണം വീണ്ടും ഇയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപും ഇയാൾക്ക് വീണ്ടും എയിലേക്ക് പോകണം നെക്സ്റ്റ് ഹി മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ബി ബിഫോർ ഡി സോ അപ്പോൾ വീണ്ടും ബി ഡിക്ക് ശേഷം മാത്രമാണ് പറ്റുള്ളൂ ദ തേർഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഹി വിസിറ്റ്സ് മസ്റ്റ് ബി സി സോ മൂന്നാമത്തെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഏതായിരിക്കണം സി ആയിരിക്കണം സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറെണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഇയാൾ ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ കൊടുക്കാം ലാസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ സൈഡിലും കൊടുക്കാം സോ മൂന്നാമത്തെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഏതായിരിക്കണം സി ആയിരിക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ചോദ്യം നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫുലോയിങ് കുഡ് ബി ദി ഓർഡർ ഇൻ വിച്ച് ദ മെഡിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് വിസിറ്റ്സ് ദ സിക്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ മെഡിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഏതായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം സോ ബേസിക്കലി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാണോ അതായിരിക്കും ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷനിൽ മൂന്നാമത്തതിൽ സി ഉണ്ട് ഇവിടെ മൂന്നാമത്തതാണോ സി അല്ല എ സി ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് തെറ്റ് കാരണം ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നു മൂന്നാമത്തത് സി വരണം എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഇതും അങ്ങനെ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതും തെറ്റ് ഇനി ഈ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷനിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡിക്ക് മുമ്പ് പോകണം പക്ഷെ ഇവിടെ ഡി ആണ് ബിക്ക് മുമ്പ് പോയിട്ടുള്ളത് സോ ഇത് തെറ്റ് ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിലോ എയും ബിയും ഡിക്ക് മുമ്പ് ഇത് പോയി നെക്സ്റ്റ് ഇക്കും ബിക്കും മുമ്പ് എയും പോയി അപ്പോൾ എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകുന്നത് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഡിയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്തായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഡി ആയിരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റീത്ത് എ ഗിവൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻസ് കെയർഫുള്ളി Assuming that the information given in the statements is true, even if they appear to be at variance with commonly known facts, decide which of the conclusions logically follows from the statements beyond reasonable doubt. So, this is the statement conclusions. If you think about the statements, if you think about the statements in real life, if you think about the statements in real life, if you think about the statements in real life, you think about the statements logically derive from the statements in real life. Okay? അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിച്ച് നോക്കാം നോ ക്യാറ്റ് ഇസ് എ മങ്കി നോ മങ്കി ഇസ് എ കഫ് ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലേ സോ ഒരു ക്യാറ്റും മങ്കി അല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്യാറ്റും നെക്സ്റ്റ് ഇവിടേക്ക് മങ്കി അല്ല നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നോ മങ്കി ഈസ് എ കൗ സോ നോ മങ്കി ഈസ് എ കൗ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റത്തെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക ഒരു മങ്കിയും കൗ അല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും വേണമെങ്കിൽ കവിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം മങ്കി കവ് അല്ല എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ക്യാറ്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ സോ വേണമെങ്കിൽ കവിനെ നമുക്ക് ഇവിടെയും പ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പൊസിഷൻസിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ കവിന് വരാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക കൺക്ലൂഷൻ ഒന്നാമത്തതിൽ പറയുന്നു നോ ക്യാറ്റ് ഇസ് എ കവ് നോ ക്യാറ്റ് ഇസ് എ കവ് ദ ഇവിടെ രണ്ട് കേസസ് ഉണ്ട് ബ്ലൂ കളറിൽ ഞാനിവിടെ രണ്ട് കേസസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ ഇവിടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രൂ ആണ് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ അത് ട്രൂ ആണോ അല്ല സോ അപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ല കൺക്ലൂഷൻ ആണോ അല്ല അതൊരു കൺക്ലൂഷൻ അല്ല മറിച്ച് അതൊരു പോസിബിലിറ്റി മാത്രമാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നു സം കൗസ് ആ മങ്കീസ് ചില കൗസ് ആ മങ്കീസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നോ മങ്കീസ് എ കവ് എന്ന് ഇവിടെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സം കൗസ് ആർ മങ്കീസ് എന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റുക ഡെഫിനറ്റ്ലി അതും തെറ്റാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയത്തിൽ ഏ
അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം എയും ഇയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് വണ്ണും ഫൈവും ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്ലസ് ഫോർ ആണ് ഇവിടെ ത്രീയും ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ നയൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് സിക്സ് വരും അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ ഇവിടെ അത് തന്നെ ഉണ്ടോ എന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം കേട്ടോ ഇവിടെ ഫോർ ആണ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഹെച്ച് വരും ഹെച്ചിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസിനെയും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ട്വൽവ് എൽ വരും ഹെച്ച് എൽ ദ ഒരു ഓപ്ഷനിലാണ് ഉള്ളൂ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാം ഇതുകൂടെ നോക്കുക ഫൈവും തേർട്ടീനും പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആണ് ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ വരണം പി വരണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം ഏതാണ് ഹെച്ച് എൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ശരി ഉത്തരം സോ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഡിയിലുള്ള ഹെച്ച് എൽ പി ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇതും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം സെലക്ട് ദി ഓപ്ഷൻ ഇൻ വെച്ച് ദ ഗിവൻ ഫിഗർ ഇസ് എംബെഡഡ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ഏത് ഓപ്ഷനിലാണ് എംബെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇമേജിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എൻലാർജ് ചെയ്ത് നോക്കാം ദ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇമേജ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇമേജ് ഇതിൽ ഏതിലാണ് എംബെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഒറ്റ അടിക്കാനാ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അല്ലേ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം ദ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഡിയിലുള്ള ഈ ഒരു ഷേപ്പാണ് എക്സാക്ട്ലി നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും വേറെ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഡി ആണ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റനും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവും എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു സോ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് സീരീസ് അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സീരീസ് ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഫിഫ്റ്റി ഫോർട്ടി നയൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ഫോർട്ടി ഫോർ ഫോർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ഡാഷൻ ട്വൻറ്റി ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാൻ നോക്കാം വീണ്ടും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് ഇവിടേക്ക് മൈനസ് വൺ വരും ഇനി ഫോർട്ടി നയനും ഫോർട്ടി സെവനും വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എത്രയാണ് ജസ്റ്റ് ഡിക്രീസിങ് ആയിട്ടുള്ള സീരീസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് മൈനസ് ടു വരും നെക്സ്റ്റ് ഫോർട്ടി സെവനും ഫോർട്ടി ഫോറും വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടേക്ക് മൈനസ് ത്രീ വരും ഇവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ ആണ് ഇവിടേക്ക് മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് വാല്യൂ എത്രയാണ് വരുന്നത് മൈനസ് ഫൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മൈനസ് സിക്സ് ആണ് ഇവിടേക്ക് വരേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ആ തേർട്ടി ഫൈവിൽ നിന്നും സിക്സ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് വരിക സോ ഇവിടേക്ക് ചെയ്താൽ മൈനസ് സെവനും കറക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് സോ വലിയ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും സോ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ സിയിലുള്ള ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരി ഉത്തരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റനും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവും എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം സെലക്ട് എ ഫിഗർ ഫ്രം അമങ്സ് ദി ഫോർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ദാറ്റ് വൺ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദി ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് ഓഫ് ഫിഗർ എക്സ് വിൽ കംപ്ലീറ്റ് ദ പാറ്റേൺ റൊട്ടേഷൻ ഇസ് നോട്ട് അലൗട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫിഗർ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ത്രീ പാർട്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്നതിനെ എങ്ങനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ
നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇമേജ് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇമേജ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇമേജ് ആണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ആരോസ് പോലെ മാത്രം വന്നിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല അല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരും അതിനുശേഷം ഇത് ഇങ്ങനെയും വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇമേജ് ഏതാന്ന് ജസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇമേജ് ആണോ അല്ല ഇനി ഇത് നേരെ മുകളിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് താഴേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇത് അതേപോലെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ബി ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ബി ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം If kitchen is coded as L, K, W, G, M, K, U, then shampoo will be coded as dash. So, kitchen is coded as dash. So, kitchen is coded as dash. So, shampoo is coded as dash. So, this is the question. So, K, I, T, C, H, E, N is coded as dash. So, the code is coded as dash. L, K, W, G, next M, K and U is coded as dash. Oh, sorry. It is coded as dash. I am just going to correct it. Here is K, I, T. നെക്സ്റ്റ് സി എച്ച് ഇ ആൻഡ് എൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടേക്ക് എൽ കെ ഡബ്ല്യു ജി നെക്സ്റ്റ് ഇവിടേക്ക് എം കെ ആൻഡ് യു തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എങ്കിൽ ഷാംപു എസ് എച്ച് എ അതിനുശേഷം എം പി ഡബിൾ ഒ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കോഡ് എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക വേണമെങ്കിൽ പ്ലേസ് വാല്യൂ എടുത്ത് നോക്കാം അല്ലേ ലെവൻ നയൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ അതിനുശേഷം ട്വൽവ് ലെവൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ നെക്സ്റ്റ് സെവൻ തേർട്ടീൻ ലെവൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇവിടേക്ക് വീണ്ടും നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റ് വൺ തേർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ലെവനും ട്വൽവും എത്രയാണ് ഗ്യാപ്പ് പ്ലസ് വൺ ആണ് നയനും ലെവനും ഇവിടേക്ക് പ്ലസ് ടു ആണ് ട്വൻറ്റിയും ട്വൻറ്റി ത്രീയും പ്ലസ് ത്രീ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ത്രീയും സെവനും പ്ലസ് ഫോർ ആണ് ഇവിടേക്ക് പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് ഇവിടേക്ക് പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് ഇവിടേക്ക് പ്ലസ് സെവൻ ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക പ്ലസ് വൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റീൻ പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ വാല്യൂ ടി ആണ് വരുന്നത് വീണ്ടും പ്ലസ് ടു ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് ജെ വരും എല്ലാ ഓപ്ഷനും സ്റ്റാർട്ടിങ് ടി ജെ ആണ് കേട്ടോ ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് പ്ലസ് ത്രീ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് ഡി വരും അത് കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് വാല്യൂ വരുന്നത് തേർട്ടീൻ പ്ലസ് ഫോർ ചെയ്താൽ സെവൻറ്റീൻ ആണ് ക്യൂ ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ സോ ടി ജെ ഡി ക്യു കുറേ ഓപ്ഷൻസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടേക്ക് പ്ലസ് ഫൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി വൺ വരും അല്ലേ സോ യു ആണ് വരിക അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് പ്ലസ് സിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ട്വൻറ്റി വൺ തന്നെയാണ് വരുന്നത് സോ വീണ്ടും യു വരും പ്ലസ് സെവൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടേക്ക് വി വരും സോ അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാ നോക്കുക ടി ജെ ഡി ക്യു ഡബിൾ യു വി തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ടി ഡബ്ല്യു ആണ് ഇതാ ടി ജെ ഡി ക്യു ഡബ്ല്യു വി ഓപ്ഷൻ നമ്പർ എയിലുണ്ട് ഇത് ടി യു വിയും ഇതും ഇത് ടി ജെ ഇ ക്യു ആണ് ഇതും തെറ്റ് അല്ലേ സോ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ എ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവും എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ഓഡ് പെയർ ഫ്രം ദി ഫുലോയിങ് സോ ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പെയർ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈഗൾ ഇസ് ടു സ്വൂപ്പ് പിക്ക് ഇസ് ടു സ്റ്റൈ കിങ് ഇസ് ടു പാലസ് ബേർഡ് ഇസ് ടു നെസ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ബേസിക്കലി ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളത് പിഗ്ഗും സ്റ്റൈയും എല്ലാവർക്കും മേ ബി എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അല്ലേ പിഗ് താമസിക്കുന്ന ഷെൽറ്ററിൻ്റെ പേരാണ് സ്റ്റൈ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കിങ്ങും പാലസും കിങ് താമസിക്കുന്ന ഷെൽറ്റർ അതാണ് പാലസ് ആൻഡ് ബേർഡ് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം അതാണ് നെസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലെ ഈ ഈഗിൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് സ്വൂപ്പ് എന്നാണോ ഈ ഈഗിൾ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ പ്രേനെ പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരേനെ പിടിക്കാൻ പോകുന്
ഇവിടെ ആറോ മാർക്ക് ഇവിടെയാണ് അപ്പുറത്ത് അതിൽ ഇത് ഇവിടെ എത്തി ഇത് ഇവിടെ എത്തി പിന്നെ ഇവിടെ എത്തി അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആറോ മാർക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് വൺ ടു നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തതിൽ ഇതാ ഇത് ഇവിടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്തതിലേക്ക് പോയപ്പം ഒന്നിനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തി നെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അത് വൺ ടു രണ്ടെണ്ണത്തിനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തു വീണ്ടും ഈ ഈ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് റൊട്ടേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് എത്തി അടുത്തതിൽ വൺ ടു ത്രീ സ്കിപ്പ് ചെയ്തു അത് വീണ്ടും ഇവിടെ എത്തി അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതിൽ അത് എവിടെ പോകണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് നേരെ ഇവിടേക്ക് എത്തണം അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാണോ അതാണ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയുത്തരം സോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഏയിൽ മാത്രമാണ് വന്നിട്ടുള്ളൂ സോ അപ്പോൾ ശരിയുത്തരം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ എ ആണ് ആദ്യം ഇത് കണ്ടോ വൺ സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തി രണ്ടെണ്ണം സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തി മൂന്നെണ്ണം സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തി അപ്പോൾ ഇനി നാലെണ്ണം സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തണം ഓക്കെ സോ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ എ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരും ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻ ദ ഫോയിങ് നമ്പർ സീരീസ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഹാവ് ബീൻ പുട്ട് വിത്ത് ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ്സ് സ്റ്റഡി ദ സീരീസ് കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് സെലക്ട് ദി കറക്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ സീരീസ് സോ നൗ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സീരീസ് കാണാം ത്രീ നയൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ എയ്റ്റി വൺ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ സെവൻ ടു നയൻ ടു വൺ എയ്റ്റ് സെവൻ ഈ നമ്പേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകളുണ്ടോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതൊക്കെ ത്രീയുടെ പവേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും ഇതെല്ലാം തന്നെ ത്രീയുടെ പവേഴ്സ് ആണ് സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇത് ത്രീ പവർ വൺ ആണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതാം ഇത് ത്രീ പവർ വൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് അടുത്ത ത്രീയുടെ ക്യൂബ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ത്രീ പവർ ഫോർ ആണ് എയ്റ്റി വൺ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടു ഫോർട്ടി ത്രീ വീണ്ടും ത്രീ പവർ ഫൈവ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് സെവൻ ടു നയൻ എത്രയാണ് ത്രീ പവർ സിക്സ് ആണ് ടു വൺ എയ്റ്റ് സെവൻ വീണ്ടും ഇൻ ടു ത്രീ ആണ് സോ ത്രീ പവർ സെവൻ ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ബേസിക്കലി ഇനി നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ദ ഫേസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് നമ്പർ ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഇസ് ഇൻകറക്റ്റ് സോ ആദ്യത്തെ നമ്പർ ഇവിടെ കറക്റ്റും രണ്ടാമത്തത് ഇൻകറക്റ്റും ആണ് എന്നാണ് ചോദിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആണോ അല്ല ഇത് രണ്ടും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് അല്ലേ ബോത്ത് ദി ബ്രാക്കറ്റഡ് നമ്പേഴ്സ് ആർ കറക്റ്റ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണത്തിലും ബ്രാക്കറ്റഡ് നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലേ റീസൺ എന്താണ് ത്രീയുടെ പവർ വൺ ടു സെവൻ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല സോ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ബി ബോത്ത് ദി ബ്രാക്കറ്റഡ് നമ്പേഴ്സ് ആർ കറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയുത്തരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അത്ലറ്റിക്സ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു സ്റ്റേഡിയം ഇൻ ദ സെയിം വേ ആസ് സ്കേറ്റിംഗ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡാഷ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ വീണ്ടും അത്ലറ്റിക്സും സ്റ്റേഡിയവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് അത്ലറ്റിക്സ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറയുന്നത് അല്ലേ ഐ മീൻസ് സ്റ്റേഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്കേറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് നമ്മൾ സാധാരണ എന്താണ് പറയുന്നത് സ്കേറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് നമ്മൾ സാധാരണ ഐസ് സ്കേറ്റിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്നതിന് റിങ്ക് എന്നാണ് ഐസ് റിങ്ക് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ ഗ്രൗണ്ട് അല്ല കോട്ടും ട്രാക്കും ഒന്നും അല്ല അത്ലറ്റിക്സ് എങ്ങനെയാണോ ഒരു സ്റ്റേഡിയമിൽ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ സ്കേറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് ഐസ് റിങ്കിലാണ് സോ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ സിയിലുള്ള റിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയുത്തരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സെവൻ എംപ്ലോയീസ് ടി യു വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ ഇൻ സെറ്റ് റീച്ച് ദിയർ ഫാക്ടറി ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസ് വൈ റീച്ച് ഇസ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ബിഫോർ ടി ബട്ട് ഡസ് നോട്ട് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഫോളോ ഡബ്ല്യു വി ഇസ് ദി ലാസ്റ്റ് വൺ ടു റീച്ച് ദ എക്സ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഫോളോസ് ടി
നെക്സ്റ്റ് യു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈ ടി എക്സ് ആൻഡ് സെഡ് വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം ഏതാണ് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് നോക്കാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് ഹു ഇസ് ദി സെക്കൻഡ് ടു റീച്ച് ദ ഫാക്ടറി ഫാക്ടറിയിൽ എത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആൾ ആരാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റൻ സോ രണ്ടാമത്തെ ആൾ ആരാണ് യു ആണ് ഓക്കെ സോ ഹു ഇസ് ദി സെക്കൻഡ് ടു റീച്ച് ദ ഫാക്ടറി ദ സെക്കൻഡ് ടു റീച്ച് ദ ഫാക്ടറി ഇസ് യു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് ഏതായിരിക്കും യു ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ എയിലുള്ള യു ആണ് യു ഇസ് ദി സെക്കൻഡ് ടു റീച്ച് ദി ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇഫ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ദെൻ സ്കൂൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് ആൽഫ ന്യൂമെറിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സോ ബിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഹെച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നയൻ ആണ് ഓക്കെ ബിയുടെ പ്ലേസ് വാല്യൂ ടു ആണ് പ്ലസ് വൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ കിട്ടും അതുപോലെ ഹെച്ചിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ ഇവിടെ എയ്റ്റ് ആണ് പ്ലസ് വൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇവിടെ സ്കൂൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് സി ഹെച്ച് ഒ ഒ ആൻഡ് എൽ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് വീണ്ടും വൺ ആഡ് ചെയ്യണം പക്ഷേ ഒരു ലെറ്ററിനാണ് വൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ലെറ്ററിനും നമ്മൾ വൺ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മൊത്തം വാല്യൂ സിക്സ് സിക്സ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി എടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ എടുക്കാം എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ എടുക്കാം ഇവിടേക്ക് സിക്സ്റ്റീനും ഇവിടേക്ക് സിക്സ്റ്റീനും എടുക്കാം ഇവിടേക്ക് വീണ്ടും ട്വൽവ് പ്ലസ് വൺ തേർട്ടീനും എടുക്കാം അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ശരിക്കും വരുന്നതിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂവിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി ആണ് വാല്യൂ വരുന്നത് സോ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ വരും ഫിഫ്റ്റി ത്രീയും അതിനുശേഷം സിക്സ്റ്റീനും കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും സിക്സ്റ്റി നയൻ അതിലേക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ സെവൻ നയൻ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ എയിലുള്ള സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് അയ്യോ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരി ഉത്തരമായിട്ട് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ എയിലുള്ള സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവും എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ഓഡ് വൺ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം വോല്യൂം സ്മോൾ വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് തെറ്റായിട്ട് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ വോല്യൂം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു സാധനം ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്ന സ്പേസ് അല്ലേ സ്മോൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് സ്മോൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെറുതും വെയ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭാരം ഹൈറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉയരം അപ്പോൾ ഈ വോല്യൂമും ഹൈറ്റും വെയ്റ്റും ഒക്കെ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാരമീറ്റേഴ്സ് പറയാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാൽ സ്മോൾ എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിനെ ഒരു മേ ബി ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ സോ അപ്പോൾ ഈ വോല്യൂം ഹൈറ്റ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പാരമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്മോൾ എന്ന് പറയണത് മാത്രമാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ബിയിലുള്ള സ്മോൾ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന കരുതുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം A square transparent sheet with a pattern is given. How will the pattern appear when the transparent sheet is folded along the dotted line?
അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഫൈവും ട്വൻറ്റി ടുവും ആണ് ഇവിടെ ലെവനും സിക്സ്റ്റീനും ആണ് ഇവിടേക്ക് ഫോറും ട്വൻറ്റി ഫോറും ആണ് വീണ്ടും എയ്റ്റും നയൻറ്റീനും ആണ് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകളുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ ഇതിൻ്റെ സമ്മൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് വീണ്ടും ഇവിടെ സമ്മൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ഇവിടെയും സമ്മൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ മാത്രം സമ്മൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഇതെല്ലാം ട്വൻറ്റി സെവൻ ആവുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ റിവേഴ്സ് പെയർസ് ഓഫ് ആൽഫബെക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ റിവേഴ്സ് പെയർസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് റിവേഴ്സ് പെയർ അല്ലാത്തത് ഡി എക്സ് മാത്രമാണ് സോ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ സിയിലുള്ള ഡി എക്സ് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടെ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ ഇവിടെ പൂർണ്ണാവാണ് പക്ഷേ ഈ എക്സാമിന് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും നമ്മുടെ എൻട്രി എസ് എസ് സി ആർ ആർ ബി കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മുടെ എൻട്രി ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മുടെ കോഴ്സസിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നോർമൽ ഗോൾഡ് ബാച്ച് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പർ ഗോൾഡ് ബാച്ച് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ടോ ജോയിൻ ചെയ്യാം നോർമൽ ഗോൾഡ് ബാച്ചിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ബാച്ചിലേക്ക് നിങ്ങൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആ ബാച്ചിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു മെൻറ്റർ ആയിരിക്കും നോക്കുന്നത് സോ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ മറുപടിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മെൻറ്ററിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും ഹാൻഡ് റിട്ടൺ നോട്ട്സ് അടക്കം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ക്ലാസ്സിന് ശേഷവും ഇഷ്ടംപോലെ അനാലിറ്റിക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ നടക്കുന്നുണ്ടാകും മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് അനാലിസിസ് റിപ്പോർട്ടും പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഇതൊക്കെ കൂടാതെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസിലേക്കുള്ള ആക്സസും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു സൂപ്പർ ഗോൾ ബാച്ചിൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ ബാച്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതെല്ലാം തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വലി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ ഒരു മെൻറ്ററിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഗൈഡൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നേരത്തെ പോലെ തന്നെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസും റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് സോ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ വ്യസ്നോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലർ നിങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഈ കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാലും മതി നിങ്ങളുടെ ക്വയറി എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള റിപ്ലൈ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാനായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇതുപോലെ നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ എക്സാംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരിലേക്ക് കൂടി ഈ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ എത്തിക്കുക സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് അടുത്ത ക്ല